ഇടിവനി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദാസൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുന്നത് ഞാനും മകേഷ് സാറുമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അപ്പം ഞാൻ അത് നേരിട്ടങ്ങ് ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് മകേഷ് സാറ് ഗ്രാമർ പോർഷൻസ് തുടക്കത്തിൽ ഗ്രാമർ പോർഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റുമായി നിങ്ങളെ ടെസ്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാഠം ദി റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠം റൈസ് ഈസ് എൻ അവാർഡ് വിന്നിങ് സ്റ്റോറി റിട്ടൺ ബൈ നിഷ പഞ്ചാബി നിഷ പഞ്ചാബി എഴുതിയ ഒരു സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയ അവാർഡ് കിട്ടിയ സ്റ്റോറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം തരുൺ എന്ന് പറയുന്ന പയ്യനാണ് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ വിജയ പരാജയങ്ങളുടെ കുറിച്ച് പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റോടു കൂടി അവനതിനെ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു ഗുണപാഠം അടങ്ങിയ ഒരു പാഠമാണ് ആദ്യത്തെ പാഠമായി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ പാഠത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായി ഞാൻ പോവുകയാണ് ദി റൈസ് സാധാരണഗതിയിൽ റൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം റൈസ് അറിയാമല്ലോ ഓട്ട മത്സരം എന്നാണ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് റൈസ് വൺ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് റൈസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ട മത്സരം എന്നാണ് ഈ കഥയുടെ പേര് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഗെയിം നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്ടിംഗ് ഇവൻറ്റ് നടക്കുമ്പം നിശ്ചയമായി അത് ജയിക്കുന്നവരെ നമ്മളെല്ലാവരും അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും വി ആർ ആൾവേസ് അപ്രിഷ്യേറ്റിംഗ് ദി വിന്നേഴ്സ് ഒള്ളി ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടവരെ ലോസേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആരും പരാജയ പിന്നെ നമ്മൾ ആരും സാധാരണ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഇവിടെ ഈ കഥ വായിച്ചാൽ ഷുഡൻ ബി എൻകറേജ് ദി ലോസേഴ്സ് ടു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും ഈ കഥയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പം നമുക്ക് വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ വായിക്കാം പുസ്തകം എടുത്തോളൂ ഇതാ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് തരുൺ വാസ് എ മീഡിയോക്കർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹിസ് ഗ്രേറ്റ് സ്കൂൾസ് ബിയർലി സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് പേരൻസ് ആൻഡ് ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സിംഗർ ഡാൻസർ പെയിൻ്റർ ഓർ ഈവൻ ആൻ ആക്ടർ ഹി ആൾവൈസ് തോട്ട് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് ദി ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി ഹി ഇസ് എൽഡർ ബ്രദർ ഹു വാസ് പെർസ്യൂവിങ് എ ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫ്രം എ റെപ്യൂട്ടഡ് കോളേജ് always made the family proud but tarun was never good at anything like that tarun was a mediocre student mediocre means average tarun was an average student he was not a brilliant student he was not uh, uh, at all score the high mark in his class അവൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഉന്നതമായ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല തരുൺ നമ്മുടെ കഥാപാത്രമായ തരുൺ ഈ കഥയിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി തരുൺ അയാൾ ഒരു മീഡിയോക്കർ സ്റ്റുഡൻ്റാണ് എന്താണ് മീഡിയോക്കർ സ്റ്റുഡൻസ് 
ആ അത്ര മെച്ചമല്ല അത്ര മോശമല്ലാത്ത ഒരാൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയായിരുന്നു തരു ഹിസ് ഗ്രേസ് കുഡ് ഫിയർലി സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് പേരൻസ് മീഡിയ ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒന്നും വീട്ടുകാർക്ക് പിന്നെ വീട്ടുകാർ ഉൾക്കൊള്ളത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തൻ്റെ കുട്ടി ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല സ്കോറ് ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഗ്രേഡ് വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കണം എന്നാണ് എല്ലാ രക്ഷകർത്താക്കളും രക്ഷിതാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും ഫസ്റ്റ് ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും ഹൈ ഹൈ സ്കോറുകാരാരെ എന്നാണ് രക്ഷകർത്താക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നതും തൻ്റെ കുട്ടി ഏറ്റവും നല്ല ആ സ്കോർ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ തരുണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് ഒരു അഭിമാനത്തിന് കാര്യമില്ല കാരണം ഹിസ് ഗ്രേസ് കുഡ് ബിയർലി സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് പേരൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ പയ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന മാർക്കുകളൊന്നും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ല സാറ്റിസ്ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ തൃപ്തികരം തൃപ്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ജക്റ്റീവാണ് അത് തൃപ്തികരം എന്നാണ് അതിന് നോൺ ഫോൺ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഹിസ് പേരൻസ് വേർ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈ എബൌട്ട് ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് എബൌട്ട് ഹിസ് ഗ്രേഡ് ഹി സ്കോർ സ്കോർ ദി എക്സാമിനേഷൻസ് ഹിസ് പേരൻസ് കുഡ് ബിയർലി സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് പേരൻസ് ആൻഡ് ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സിംഗർ അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ പഠിത്തത്തിൽ അല്പം പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി നല്ല പാട്ടുകാരനായിരിക്കാം നല്ല ആക്ടർ ആയിരുന്നിരിക്കാം നല്ല ഡാൻസർ ആയിരുന്നിരിക്കാം ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് രംഗത്തോ മറ്റേതെങ്കിലും രംഗത്ത് തിളങ്ങുന്ന ആളായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സിംഗർ ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഡാൻസർ ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് പെയിന്റർ ഓർ ഈവൻ ആൻ ആക്ടർ ഈ രംഗങ്ങളിലൊക്കെ അയാൾ ഒരു തരത്തിലും മുന്നിലായിരുന്നില്ല അയാൾ ഒരു ഒരു തരത്തിലും ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പെർഫോമർ ആയിരുന്നില്ല അതുപോലെ ഹി ആൽവേസ് തോട്ട് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് ദി ആസ് ദി ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി അപ്പൊ ഈ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും ഇയാളെ എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തി കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇയാൾ തന്നെ താൻ അങ്ങ് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പാണ് ഏറ്റവും പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള പയ്യനാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് ഒരു ഒരു അപമാനകരമായി വരുന്ന പയ്യനാണ് അവരുടെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊണ്ട് അഭിമാനിക്കാൻ ഇടമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു പയ്യനാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ കുടുംബം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി എപ്പോഴും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പയ്യൻ അങ്ങനെ മെച്ചമല്ലാതെ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കാക്ഷേപകരമാണ് അപ്പൊ അയാൾ തന്നെ പറയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും ഒക്കെ ആളുകൾ അയാളെ കളിയാക്കുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം അയാൾ തന്നെ പറയാണ് അയാൾ അയാൾ തന്നെ വിചാരിക്കുക ഹി ഹിംസൽ തോട്ട് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ദി ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി ഈ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും കറുത്ത ആടായിട്ട് വളരെ മോശമായ പയ്യനായിട്ടാണ് താനെന്ന് പോലും അയാൾ തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു ഹി സെൽഡർ ബ്രദർ അതേ സമയം അയാളുടെ മൂത്ത സഹോദരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവോ അവരുടെ കുടുംബം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി വളരെ മുന്നിലുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫ്രം മൈ റെപ്യൂട്ടഡ് കോളേജ് മൂത്ത സഹോദരൻ എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഇസ് ഹിസ് എൽഡർ ബ്രദർ ഹിസ് എൽഡർ ബ്രദർ ഹു വാസ് പെർസൂയിങ് എ ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫ്രം എ റെപ്യൂട്ടഡ് കോളേജ് റെപ്യൂട്ടഡ് ഫേമസ് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കിയ പയ്യനാണ് മൂത്ത നമ്മുടെ ഐ ഐ ആ ഐ ഐ ടികളിലൂടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല ഉദ്യോഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ഉദ്യോഗം കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് മൂത്ത സഹോദരൻ ആ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും അഭിമാനത്തോടെ 
ഡാ അവനെ കണ്ടുപഠിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് അത്ര അഭിമാനകരമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വിജയം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരാളാണ് അയാളുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ ആ മൂത്ത സഹോദരൻ്റെ ഇളയാളെന്ന നിലയിൽ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഇയാളെ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പയ്യൻ ഇങ്ങനെയായോ എന്ന് നാട്ടുകാരും ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഐ ആം ദി ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി എന്ന് അയാളും ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഹി സെൽഡർ ബ്രദർ ഹൂ വാസ് പെർസൂയിങ് എ ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫ്രം എ റെപ്യൂട്ടഡ് കോളേജ് ആൾവേസ് മേക്ക് ദി ഫാമിലി പ്രൗഡ് ആ കുടുംബത്തിന് അത് പ്രൗഡാണ് അഭിമാനമാണ് പ്രൗഡ് മീൻസ് അഭിമാനം ഓപ്പോസിറ്റ് ഷെയ്മ് പ്രൗഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഷെയ്മാണ് അപ്പൊ ഹി സെൽഡർ ബ്രദർ വാസ് ആൾവേസ് മെയ്ഡ് എ പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഫാമിലി ബട്ട് തരുൺ വാസ് നെവർ ഗുഡ് അറ്റ് എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് തരുൺ വാസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഹിസ് ആ എൽഡർ ബ്രദർ ഹിസ് എൽഡർ ബ്രദർ ഇസ് റെപ്യൂട്ടേഴ്സ് ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ബട്ട്സ് തരുൺ ഈസ് എ പുവർ ലാഡ് പുവർ ബോയ് പുവർ പെർഫോമർ ഇൻ സ്റ്റഡീസ് പാഠഭാഗം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഒരു 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 പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കാം ആ പാരഗ്രാഫ് നിരന്തരമായി ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം തവണ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചത് വായിക്കണം വായിച്ചിട്ട് ഹുവാസ് തരുൺ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ച് അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ ശരിക്ക് പഠിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്